Cotor Montenegro ist eine alte Hafenstadt an der Bucht von Cotor, einer tiefen Bucht der Adria an der montenegrischen Küste. Die Altstadt ist von einer Festungsmauer umgeben und gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. Ich werde in diesem Video die kleine Stadt besuchen und werde auch noch die alte Stadt Perast besuchen. Ihr könnt schon mal auf unseren YouTube-Kanal abonnieren, denn ich werde alle 197 Länder der Welt besuchen. Und Montenegro ist schon wieder Land Nummer 26. Willkommen bei einem neuen Video und äh, ja, ich bin in einem neuen Land unterwegs. Ähm, nach Kroatien bin ich hier rüber gefahren, über die Grenze und ich bin in Montenegro. Äh, in Kotor, um genau zu sein, Kotor, äh, und Kotor ist ja eigentlich bekannt wegen seiner Lage. Zwischen den Bergen ist es äh, die einzige Fjorde im Mittelmeer und äh, von daher ist es echt fantastisch hier. Kotor ist auch eine, ja, eine kleine Stadt, aber eine alte Stadt, eine richtig alte Stadt. Also da kann man äh, sehr viel äh, sehen und hier gibt es auch viele Aktivitäten. Also es wird ein super cooles Video sein und äh, ich würde sagen, wir starten einfach hier. Cotor Montenegro ist eine der schönsten Balkanstädte. Auch wenn man weiß, dass man sich am Meer befindet, geben die hohen Berge das Gefühl, dass es sich um einen riesigen Bergsee handelt. Cotor wird nicht umsonst der Fjord am Mittelmeer genannt. Die hohen Berge umschließen die Bucht fast vollständig und nur die einfahrenden Kreuzfahrtschiffe verraten, dass es eine Ausfahrt gibt. Die Stadt ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen Montenegros und wird jedes Jahr von mehr als 300.000 Touristen besucht. Die Innenstadt bietet gemütliche Plätze, Restaurants und Terrassen, enge Gassen, Boutiquen, Hotels und viele kulturhistorische Sehenswürdigkeiten. Entlang der Stadtmauer ist ein kleiner Markt, der ist überdacht, ähm, aber auch draußen sind so Stände, wo man halt äh, Obst holen kann, aber auch kleine Souvenirs wie Wein, Öl, Käse, also alles was mit Essen zu tun, das kriegt man hier. Ähm, ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt suchen wir eigentlich den Eingang zum, zu der Altstadt. Ich weiß nicht, wo der ist, aber man muss eigentlich durch ein Tor gehen. Aber ich denke, dass wir ein bisschen weiterlaufen müssen. The Old Sea Gate, gebaut in 1555, ist der Haupteingang zu den drei Eingängen zur Festung. Wenn man hier eintretet, geht man in Richtung Arm Square. Die Detaillierung der Gebäude und zahlreichen Treppenabsätze gibt das Gefühl, in Venedig zu gehen. Wenn man durch die Straßen geht, kann der Orientierungssinn ziemlich täuschen. Die Straßen in der Stadt sind bewusst so angelegt, dass sich eventuelle Eindringlinge hoffnungslos verlaufen. Und wenn man unterwegs ist, muss man natürlich gut essen. Wir sind gerade ein bisschen durch die Altstadt gelaufen und sind jetzt auf dem Hauptplatz. Da ist so eine Kirche und da ist ein Restaurant. Die sagen, 11 Euro bekommt man Muscheln und ein Glas Wein dazu. Da kann man kein Nein gegen sagen. Man merkt auch sofort die Preise. Kultur ist natürlich touristisch, also es ist ein bisschen teurer überall als in Montenegro. Aber gegenüber Kroatien ist es echt ja, ein Unterschied. Jetzt probiere ich mal so eine Muschel aus, ob es überhaupt auch schmeckt. Man hat ja sehr viel Seafood auch hier in äh, Montenegro. Mm, sehr lecker. Also muss man unbedingt hier. Ich weiß nicht, wie das Restaurant heißt, aber ich schreibe es mal hier in der Beschreibung bei YouTube rein. Ich bin gerade hochgelaufen äh, auf der Stadtmauer von Kotor und gegenüber Dubrovnik, wo es äh, 13 Euro kostet, ist es hier umsonst äh, und da hat man eine wunderschöne Aussicht über die, äh, ja, über die äh, Bucht von Kotor und es ist gar nicht äh, weit laufen äh, von der Altstadt aus. Es ist im Prinzip das letzte, äh, die letzte Treppe hoch und dann ist man schon fast oben. Ja, ähm, jetzt geht's weiter, weil wir haben jetzt rechts von der Altstadt alles jetzt gesehen und äh, weiter geht's runter. Also die Altstadt ist echt so schmal, ganz schmal an, einer, ähm, an einem Berg entlang. Äh, aber es ist echt, echt eine große Stadt. Also von vorne äh, denkt man, es ist klein, aber äh, nee, es ist echt noch eine, eine schöne Stadt, um zu besuchen. Also man hat hier, denke ich, schon einen Tag nötig, um alles gut zu sehen, äh, auf jeden Fall relaxed zu sehen. In den Straßen findet man die Kathedrale Sveti Tripun aus dem 12. Jahrhundert und viele andere Kirchen wie die Sveta Anna, Sveta Maria und die Kirche Gospod Zadravia, die später im 15. Jahrhundert gebaut wurde. Hier findet man auch den Palast des Fürsten aus dem 17. Jahrhundert oder das nicht so alte Napoleon Theater. Ja, 
Herr Couture, die kennt eine reichliche Geschichte. Es wurde durch den Römer gegründet und wurde damals Akrofium genannt. In der Zwischenzeit war Couture eine eigene Republik von 1395 bis 1420. Es war auch unter Herrschaft von, den, von Ungarn und von den Venezianern. Ja, ähm, man sieht es auch, also äh, es ist noch gut erhalten, die ganze Altstadt ist fantastisch. Also es sind natürlich übersät mit Souvenirshops und Restaurants und so weiter. Aber die Häuser an sich, die sind echt noch, echt noch gut erhalten und äh, ja, muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Wenn man in der Nähe ist von Dubrovnik, zwei Stunden Fahrt, ich würde es echt machen. Und noch ein bisschen länger bleiben, weil wir sind ja noch gar nicht fertig, wir bleiben noch ein bisschen länger hier in Kotor. Ich laufe langsam wieder Richtung Parkplatz, weil unsere Reise geht weiter. Ich fahre zum Campingplatz, wo wir übernachten werden. So, äh, ja, von Kotor bis hier zum Campingplatz fahren äh, ist nicht einfach, muss man ein bisschen schon fahren können. Schmale Wege, die hier, äh, ja, wo man Autos auch Gegenverkehr hat und natürlich auch Reisebusse. Ähm, aber wir sind hier, ein schöner kleiner Campingplatz mit einem Restaurant dabei und äh, ich zeige euch mal, ja, also was hier gegenüber ist. Wir laufen vom Auto, Camper äh, quasi direkt nachts Wasser. Echt fantastisch. Fantastisch hier. Also mit diesem ja, diese Panorama, das ist einfach nur fantastisch, um hier zu schwimmen. Also äh, rechts von mir liegt Kotor und äh, hinter mir die kleinen Inseln. Ich hoffe, dass wir die auch noch besuchen können in diesem Video. Dass wir ein kleines Boot regeln können und irgendwie. Aber es ist echt fantastisch hier. Mega, mega, mega. So, ich habe mein halbes Liter Bier schon äh, getrunken. Kostet 2,10 Euro. Halbe Liter Bier. Und ich habe hier Pommes mit Chibaktichi. 5 Euro. Und äh, Paprika haben wir noch dazu. Das ist alles sehr, sehr, sehr gut. Und die Pommes aus Holländer. Test. Pommes sind auch gut. So und weiter geht's in diesem Video, weil äh, ja, wir machen eine kleine Bootstour. Äh, es gibt ja zwei Inseln hier in der Bucht von Kotor und äh, es gibt noch äh, ja, eine kleine Stadt, ein Dorf, was man besuchen muss. Äh, Werde ich gleich sagen, welches äh, Dorf das genau ist. Wir warten jetzt auf dem Boot hier am Straßenrand, am Ufer <lacht> und äh, ja, ich hoffe, dass er kommt. Haben einen guten Preis bekommen, äh, insgesamt 30 Euro kostet eine Bootstour. Also, ja. Mal schauen, ob, äh, ob er hier ist. Muss in fünf Minuten hier sein. Hallo, hallo. So, äh, ja, ich bin auf dem Boot. Er ist rechtzeitig gekommen. Und jetzt sind wir die zwei Inseln hier, die gehen wir besuchen. Und dann gehen wir nach Perast. Äh, das ist ein kleines Dorf an der anderen Seite. Also es ist äh, ja. besser als äh, so eine Bootstour, die da mit vielen Touristen ist. Äh, wir haben ein richtig ein kleines Speedboot, privat, fantastisch. Gospaut Serpiela ist eine künstliche Insel, die auf einem Felsen mitten im Meer gebaut wurde. Um 1500 fanden zwei Seefahrer eine Marienstatue, die ihr ihren Namen gab. Gospaut Serpiela bedeutet unsere liebe Frau von den Felsen. Die Insel wuchs weiter, weil die Einwohner von Perast immer wieder Steine auf den Felsen brachten. 1630 erhielt die Insel eine Kirche, Servka Gospa Ozepiela. Inzwischen ist es eine Tradition geworden, Steine in kleinen Boote auf die Insel mitzubringen. Jedes Jahr am 22. Juli findet diese Tradition statt. Dieses Fest heißt Faschinada. An der Faschinada dürfen übrigens nur Männer teilnehmen. Ja, 
ja, wir sind ja mit dem Boot jetzt hingefahren und äh, ja, bleiben hier so anderthalb Stunden, werden noch was trinken. Aber man kann das eigentlich in einer Stunde, anderthalb hat man diese Stadt gesehen. Und von hier aus kann man auch äh, übrigens auch kleine Boote äh, nehmen Richtung die kleine Insel. Die kosten dann 5 Euro, also nur die Tour zur kleinen Insel hin und zurück. Ähm, ja, also sehr übersichtlich hier. Und, äh, und schön, vor allem. Ja, am Anfang hatte Paras gar keine Stadtmauer. Äh, die wurden erst im 15. und 16. Jahrhundert gebaut gegen die Osmanen. Und damals hatten die Venezianer äh, die Herrschaft. Die hatten die seit 1420 hier in Paras. Ja, und nach dem türkischen Krieg im 18. Jahrhundert ähm, ja, kam der Paras seine Blütezeit hier. Äh, viele, äh, viele Reedereien waren hier und äh, ja, die hatten natürlich viele Handelsschiffe. Und auf den Handelsschiffen waren Kapitäne und die äh, wählten Paras auch zu ihrem Alterssitz aus und äh, ja, die haben hier schöne große und kleine Villen gebaut und das prägt auch äh, das Bild der Stadt hier und äh, ja das ist eigentlich ein bisschen die Geschichte von, äh, von Peras. Eine kleine Stadt und hat gar nicht mehr viele Einwohner, ich glaube nur noch 370 Einwohner oder so. Naja, kann man in ein, zwei Stunden sehen und wir werden jetzt Richtung ja, unser Camping wieder gehen und werden per Boot hier abgeholt. So, das war das Video von Koto und die ganze Umgebung. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt natürlich auf unseren Kanal abonnieren. Meine Reise geht weiter hier in Montenegro. Da gibt es noch vieles zu sehen. Ja, und ihr könnt dabei sein. Wenn ihr Fragen habt, einfach im Comment hier unten schreiben bei YouTube oder schreibt mir auf Instagram an und vielleicht sehen wir uns mal. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Hallo, mein Name ist René Osinos von den Cappuccinos und wenn du unsere Videos cool findest, dann abonniert auf unserem Kanal. Ich werde nämlich alle Länder der Welt bereisen.